Noong 2015 Governor's Cup, dumating sa liga ang mga Asian imports at isa sa mga naging crowd favorite sa PBA ay ang Mongolian superstar na si Sanchir Tungalag na naglaro para sa barangay Hinebra. Si Sanchir ay gumawa ng pangalan sa Pro Basketball League ng Mongolia at tinitingala ron bilang anilay Michael Jordan ng bansa. Isa kasi itong scoring machine at maituturing na one of the best if not the best basketball player ng Mongolia ever. Bago mapadpad ng Pilipinas, champion at finals MVP na to ng liga nila at sa huling season bago mapunta ng Hinebra, may mainit pa itong 30 points a game na averages. Isa pa sa 2014 Asian Games, isang taon bago ang pagtanggap ng PBA sa mga Asian imports, nagpasiklab ang Mongolian scorer na ito with 16.6 points a game sa loob ng 10 laro. Ang mga notable games ni Sanchira yung 31 points niya kontra Hong Kong, 26 points kontra Japan at 24 points kontra South Korea. Samantala laban sa Pilipinas, gumawa rin to ng 15 points daw dinurog nga lamang sila noon ng gilas 84 to 68. At dahil sa kanyang ipinakitang laro, naintriga ang Hinebra at kinuha siya nito para matulungan ng koponen. Unknown man siyang papasok ng liga, marami pa rin ang excited noon dahil sa kanyang track record as pro sa Mongolia at napabalitang performance sa Asian Games. Pero heto, pagdating mismo sa PBA, unfortunately hindi naipakita ni Sanchir ang kanyang buong laro dahil sa apat na games nito sa Gents ay nag-average lamang ng 4.5 points at 2 rebounds in 31.2% shooting. Maraming Pinoy ang nagtaka kung bakit pangit ang nilaro ng supposedly pinakamagaling na player sa Mongolia. Habang ang mga kababayan naman ni Sanchir na nakakaalam sa tunay na laruan niya ay nagalit naman sa head coach noon ng Gents dahil sa pagkabangko nito sa Copenhagen. At that time, si Coach Frankie Lim ang may hawak sa Hinebra. Inamin naman itong na-impress siya sa laro ni Sanchir matapos umiscore ng 25 points sa isang tune-up game nila. Sa lingwahe naman, ayon kay Mark Agiwa, hindi problema ang language barrier kay Sanchir dahil nakakaintindi naman to ng instructions ni Coach Frankie at ng mga sinasabi ng kanyang mga teammates. Kaya ang tanong, bakit nga ba limited ang naging laro ni Sanchir sa PBA to the point na binangku pa siya? Well, ayon sa report ng Spen, kaya hindi ginamit ng matagal ni Coach Frankie si Sanchir ay dahil ito raw ay isang trigger happy na player. Ang gusto niya raw ay isang disiplinadong laro para sa kanyang koponan kaya naman hindi niya maibabad ang player na tulad ni Sanchir. Debut game pa lamang nito hindi na maganda ang naging impression sa kanya despite na may 8 puntos kontra Alaska. Inefficient ang 6-4 import with 1 of 6 shooting sa field at meron pang 3 turnovers. Pero ang hindi inaasahan ay eh, binangko itong si Sanchir totally sa sumunod na game nila kontra TNT. Ang laro na pinaka-excited si Sanchir dahil may mga gilas players siyang makakalaban na nakaharap niya noong 2014 Asian Games. Pero wala, hindi nga siya ipinasok noon at napatanong na lamang ang frustrated na Mongolian star na bakit hindi ako ginamit ni coach. Pero umpisa pa lamang pala yon dahil nagpatuloy pa ang kalbaryo sa bench ni Sanchir at sa loob ng apat na games niya ay nakakuha na lamang ito ng 10.7 minutes a game as an import eh? at nakapagtala lang ng 4.5 points, 1.7 turnovers, tumira ng 31% sa field at 20% naman sa labas. Pero ang pinakamasaklap, nakakalahati niya pa lamang ang conference at hindi niya pa nare-redeem ang kanyang sarili, pinalitan na si Sanchir ng South Korean sniper na si Kim ji Unfortunate na pangyayari ito, ngunit ganun talaga ang buhay important, di ba? Iba-iba ang pangangailangan ng mga teams at coaches. Kumbaga, sabihin na nating right player si Sanchir, pero napunta siya sa maling kupunan. Hindi siya fit sa ganong sistema. Maaari pa kung sakiya siya napunta, kung saan nakapagpasiklab ang scoring Taiwanese import na si Jia Chang. Pero para sa Jens, hindi nababagay ang playstyle niya na saring lamang nakatingin kapag hawak ang bola at masasabing one-dimensional player. Lalo, may Orlando Johnson na sila nun. Hindi na nila kailangan ng isa pang ball-dominant player. Kaya kita ang difference nung ipinalit na sa kanya si Kim ji Babad na babad to at nakakuha ng dissenting numbers. Pangunahing rason ay dahil team player to at disiplinado. Nai-involve niya ang kanyang mga teammates with 4 assists a game at tumira rin ng mas efficient na 35% from beyond the arc. Masasabing isang perfect na key player nun para sa Jens at better fit dahil nakocomplement niya ng ayos ang primary import ng team na si Orlando Johnson. Good passer, floor spacer at hindi ball dominant. Pero nevertheless, unfortunate pa rin tong nangyari sa PBA career ni Sanchir dahil lahat ay paangat sa kanya bago siya maglaro sa Pilipinas. Nakakalungkot lang isipin na ang best player ng Mongolia ay nabangku lamang sa PBA at pinauwi nang wala halos na pala. 
maiintindihan mo rin ang mga kababayan niyang nagalit kay Coach Frankie Lim dahil ganun din naman tayo kapag nababang ko ang mga sinusubaybayan nating players. Just imagine kung pinauwi si 3D Ravenna matapos ang anim na game sa Bilig, ang daming Pinoy's na magwawala nun. Pero ngayon, okay naman na si Sanchirto Ngalag. Noong 2018 Asian Games, siya ang naging team captain ng Mongolia at nag-average pa ng 22 points a game. Though 10th place nga lamang sila sa tournament na yon with 1-2 win-loss record. Yan nga mga pare ko, ang mapait na storya ni Sanchirto Ngalag sa PBA, ang Michael Jordan ng Mongolia na binangku lamang sa Pilipinas. Ikaw naman, anong masasabi mo sa naging kapalara ni Sanchir sa PBA? Ikomento lamang yan sa ibaba. I-like na rin ang video bilang support at mag-subscribe kung bago ka pa lamang at follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko eh. Bye bye